హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ది ట్వంటీ ఎత్ సెషన్ ఆఫ్ అవర్ తెలంగాణ మూమెంట్ అండ్ స్టేట్ ఫార్మేషన్ సిలబస్ మై నేమ్ ఇస్ సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో దిస్ పర్టికులర్ సెషన్ లో మనం వైలేషన్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ సేఫ్ గార్డ్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ టు నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ పార్ట్ వన్ ఆఫ్ ద సెషన్ ని మనం డీటెయిల్డ్ గా చక్కగా తెలుసుకునేటటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వింటే మీకు క్లియర్ గా మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఆన్సర్ రైటింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో మీకు చక్కగా క్లాసెస్ అనేటటువంటివి అర్థం అవుతాయి ఐ డీల్ బోత్ విత్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ అనాలసిస్ నేను ఎప్పుడు నమ్మేది ఏంటి అంటే అనాలసిస్ ఎప్పుడైతే మీకు తెలుస్తుందో అప్పుడు ఫ్యాక్ట్స్ అనేటటువంటివి కూడా మీకు తెలియకుండా మైండ్ లో ఎక్కువ కాలం రిటైన్ అవ్వడం జరుగుతుంది సో జాగ్రత్తగా అటెన్షన్ పే చేసి వింటే క్లియర్ గా మనం ఈ టాపిక్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం డీటెయిల్డ్ గా నేర్చుకుందాం ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి అండ్ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ సార్ ఈ క్లాసెస్ యొక్క పీడిఎఫ్స్ మేము ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అని అడుగుతున్నారు దిస్ ఈజ్ ఆర్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ ఈ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో మనకి ఫ్రీ పీడిఎఫ్స్ అనేటటువంటి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను తెలంగాణ మూమెంటే కాకుండా ఇతర సబ్జెక్ట్స్ పీడిఎఫ్స్ కూడా మెటీరియల్స్ కూడా అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం అండ్ ఫ్రీ క్లాసెస్ కూడా మనం చక్కగా అప్లోడ్ చేసుకుంటున్నాం ఇంకా ఎవరైనా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ అనేటటువంటిది ఇస్తాను చక్కగా జాయిన్ అయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అండ్ దిస్ ఈస్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సాయిరామ్ సంపత్ రావు ఎడ్యుకేషన్ ఈ ఛానల్ లోనే మీరు ఈ వీడియో అనేటటువంటిది చూస్తున్నారు సో ఇంకా ఛానల్ ని ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చాలా ఫ్రీ ఇనిషియేటివ్స్ తో ముందుకు రాబోతున్నాం ద హిందూ అనాలసిస్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్ అనాలసిస్ ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి యూపీఎస్సీ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసే ప్రయత్నం అనేటటువంటి చేస్తున్నాను చక్కగా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా వీడియో ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి దిస్ ఈస్ మై ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఎవరైనా నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఇమెయిల్ అడ్రస్ ద్వారా కూడా కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ దిస్ ఈస్ మై ఫోన్ నెంబర్ సో ఏమైనా క్వైరీస్ ఆర్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే ఈ ఫోన్ నెంబర్ కి మీరు నాకు ఫోన్ కూడా చేయొచ్చు ఓకేనా రైట్ సో నెక్స్ట్ ఒకసారి చూడండి సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ తెలంగాణ హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ చెప్పండి సార్ తెలంగాణ జాగ్రఫీ చెప్పండి అదర్ తెలంగాణ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పండి అని రిక్వెస్ట్ చేయడంతో పెయిడ్ కోర్సెస్ అట్ ద వెరీ నామినల్ ఫీ దట్ ఈస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కే లాంచ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది క్లాసెస్ అండ్ దాంతో పాటు పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది క్లాసెస్ బైలింగల్ లో ఉంటాయి సేమ్ తెలంగాణ మూమెంట్ క్లాసెస్ మీద ఎలా అయితే చూస్తున్నారు ఎలా అయితే ఉన్నాయో పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ కానీ సేమ్ అలాగే క్లాసెస్ అనేటటువంటి ఉంటాయి ఎంటైర్ సిలబస్ ని కాంప్రహెన్సివ్ గా కవర్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో రిమెంబర్ రెండింటి పర్స్పెక్టివ్ లో డీటెయిల్డ్ గా కవర్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది ద బెస్ట్ ఎవర్ పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేటటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ చాలా మంది సరైనటువంటి మెటీరియల్ లెక్క ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో ద బెస్ట్ నోట్స్ నేను కంపైల్ చేస్తున్నాను కంపైల్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది మీకు ఉద్యోగం వచ్చేంత వరకు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అడ్మిషన్స్ కోసం మీరు చక్కగా ఈ నంబర్ కి ఫోన్ చేయొచ్చు లిమిటెడ్ సీట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఈ లోపే జాయిన్ అయ్యేటటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడాలి తెలంగాణ జాగ్రఫీ కూడా కోర్సు లాంచ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఆర్ట్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ జాగ్రఫీ అనే సబ్జెక్ట్ ని అర్థం చేసుకోవడంలో చాలా ఇబ్బంది పడతా ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం మన టీచింగ్ స్టైలే బేసిక్స్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఇన్ డీటెయిల్ ఉంటుంది కాబట్టి చక్కగా ఒక పెయిడ్ కోర్సు లాంచ్ చేసాం కేవలం ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే సో ఈ నెంబర్ కి మీరు ఫోన్ చేసి జాయిన్ అవ్వచ్చు మరొకసారి చెప్తున్నాను నన్ను నమ్మి జాయిన్ అవ్వండి మీ నమ్మకం అయితే ఒమ్ము కాదు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సో మీరు జాయిన్ అయిన సెవెన్ డేస్ తర్వాత ఒకవేళ మీకు క్లాసెస్ నచ్చలేదంటే ఒక్క మెసేజ్ పెడితే చాలు సార్ నాకు క్లాసులు నచ్చలేదు ఫుల్ రిఫండ్ అనేటటువంటిది ఇవ్వండి అంటే కంప్లీట్ రిఫండ్ మీకు అందించడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది అందులో సందేహమే లేదు ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో క్లాసెస్ అనేటటువంటి ఉంటాయి మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ద బెస్ట్ నోట్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ చూడండి తెలంగాణ ఎకానమీ కాంప్రహెన్సివ్ కోర్స్ కూడా మనం లాంచ్ చేసాం ట్వంటీ ఎయిత్ జులై నుంచి క్లాసెస్ అనేటటువంటివి
violation of telangana safeguards from 1956 to 1969 ummadi andhra pradesh yarpadaka mundu telangana prajalaki kalpimpabadinatuvanti rakshana levaithe untayo avi ela violate kabaddayi from 1956 to 1969 and how it led to one of the very 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 important movement in the history of telangana region that is telangana movement 1969 ఆర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తెలంగాణ మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమం అని కూడా చెప్తాం జాగ్రత్తగా వినాలి క్లియర్ గా అటెన్షన్ పే చేసి వినాలి ఫోకస్ ఇక్కడే పెట్టి వినాలి క్లియర్ గా మీకు సబ్జెక్ట్ అనేటటువంటిది అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద టాపిక్ చక్కగా చెప్పుకుందాం సో దట్ కంటిన్యూస్ గా క్లాస్ తర్వాత క్లాస్ కన్సిస్టెంట్ గా ఫాలో అయ్యేటటువంటి స్టూడెంట్స్ కి రివిజన్ లా ఉంటుంది అండ్ దాంతో పాటు ఇదే క్లాస్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళకి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేటటువంటిది తెలుస్తుంది ఓకేనా జాగ్రత్తగా వినండి వాట్ ఎవర్ ద సబ్జెక్ట్ ఐ టీచ్ ఏ సబ్జెక్ట్ నేను టీచ్ చేసిన ఇండియన్ హిస్టరీ టీచ్ చేసిన పాలిటీ టీచ్ చేసిన గవర్నెన్స్ టీచ్ చేసిన ఆంథ్రపాలజీ టీచ్ చేసిన సోషియాలజీ టీచ్ చేసిన ఏ సబ్జెక్ట్ నేను టీచ్ చేసిన ఐ మేక్ షూర్ రివిజన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద క్లాస్ ఇట్ సెల్ఫ్ సో లెట్ ఎస్ రివైజ్ ద టాపిక్స్ ఫైనలీ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున హైదరాబాద్ రాజధానిగా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అనేటటువంటిది జరగడం జరిగింది నాన్న ద స్టేట్ వాజ్ ఫార్మ్ బట్ ఫార్మ్ విత్ సమ్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ రాష్ట్రం అనేటటువంటిది ఏర్పాటు అయింది కానీ కొన్ని కండిషన్స్ తో ఏర్పాటు అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ వాట్ ఫార్మ్స్ ద బేసిస్ ఫర్ దీస్ కండిషన్స్ ద జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ విచ్ వాజ్ సైన్డ్ ఆన్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఫిబ్రవరి ఇరవైవ తారీఖున ఆంధ్ర మరియు తెలంగాణ నాయకుల మధ్య జరిగినటువంటి ఢిల్లీ కేంద్రంగా జరిగినటువంటి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో అది ఈ షరతుల్ని నిర్ణయించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ షరతుల్ని పేర్కొనడం అనేటటువంటిది జరిగింది వి ఆల్రెడీ స్పోక్ అబౌట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దిస్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ రైట్ ద జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ సైన్ బిట్వీన్ ద లీడర్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ on february 28th 1956 amma and this gentlemen's agreement ee pedda manushula oppandam edaithe undo it sought to address the fears of people of telangana ani cheppi manam cheptunnam telangana prajala yokka bhayalu aandolana aandolana levaithe unnayo vaatini specify cheyadaniki vaatini address cheyadaniki ee gentlemen's agreement pedda manushula oppandam anetatundi sign kaabadindi ani cheppi cheppukunnam right ekkada sign ayindi at hyderabad house in delhi దీనిలో ఆంధ్ర రీజియన్ నుంచి నలుగురు లీడర్స్ తెలంగాణ రీజియన్ నుంచి నలుగురు లీడర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది అని చెప్పి మనం మాట్లాడాం ఆంధ్ర రీజియన్ నుంచి ఎవరండి పార్టిసిపేట్ చేశారు అంటే బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి హు వాజ్ దెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క అప్పటి ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు అండ్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్ర స్టేట్ అయినటువంటి నీలం సంజీవ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన పార్టిసిపేట్ చేశారు గౌతు లచ్చన్న అల్లూరి సత్యనారాయణ రాజులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు దిస్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది యాజ్ ఫర్ యాజ్ ద లేటెస్ట్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ రీజన్ ఆర్ కన్సర్న్ తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఏ ఎవరెవరు నాయకులు అనేటటువంటి వాళ్ళు ఈ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు అప్పటి హైదరాబాద్ స్టేట్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి బూర్గుల రామకృష్ణారావు అండ్ అదర్ లీడర్స్ అయినటువంటి కేవి రంగారెడ్డి మర్రి చెన్నారెడ్డి జేవి నరసింగరావు లాంటి వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేశారని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం ఆంధ్ర నుంచి నలుగురు లీడర్స్ తెలంగాణ నుంచి నలుగురు లీడర్స్ మరి వీళ్ళని బ్రోకర్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు వీళ్ళ మధ్య మధ్యవర్తిత్వం మీడియేటర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే గోవింద్ వల్లభ్ పంత్ హు వాజ్ దెన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మనం మాట్లాడుకోవడం అనేటటువంటి జరిగింది గోవింద్ వల్లభ్ పంత్ ఎవరైతే ఉన్నారో అప్పటి డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఆయన వీళ్ళ మధ్య మీడియేటర్ గా వ్యవహరించడం అనేటటువంటి జరిగిందని చెప్పి చెప్పుకున్నాం అండ్ దిస్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ కల్మినేటెడ్ ఇన్ టు ద ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో భాగంగా పద్నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి విషయాల మీద చర్చలు అనేటటువంటివి జరిపి పద్నాలుగు ముఖ్యమైనటువంటి రక్షణలను తెలంగాణ ప్రజలకి అందించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అని చెప్పి మనం డిస్కస్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది అయితే నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఏర్పాటు మొదటి
రాజకీయ నాయకులు రాజకీయ నిష్ణాతులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రజలకి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం చేశారు తెలంగాణ ప్రజల కడుపుల మీద కొట్టడం అనేటటువంటిది జరిగింది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ దిస్ గ్రాస్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ టు తెలంగాణ పీపుల్ ఫైనల్లీ కల్మినేటెడ్ ఇన్ టు ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ఇన్ ద తెలంగాణ హిస్టరీ దట్ ఈస్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ తెలంగాణ మూమెంట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమంగా అది చివరికి మారడం అనేటటువంటి జరిగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఈ వైలేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ ఉల్లంఘనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి దారి తీసినాయి అని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటాం మరి ఏ విధంగా తెలంగాణ సేఫ్ గార్డ్స్ అనేటటువంటి వైలేట్ అయినాయి అనేటటువంటి విషయాలు మనం దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ లో అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అర్థమైందా సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ సో ఇక్కడ పీడిఎఫ్ అనేటటువంటిది కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను చెప్పాను కదా పీడిఎఫ్ కావాలంటే చక్కగా మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి అక్కడ మీకు ఈ కాంప్రహెన్సివ్ పీడిఎఫ్ ని చక్కగా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా క్లాస్ అయిపోయిన వెంటనే అక్కడ అప్లోడ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరుగుతుంది రైట్ సో మరి ఎలా సేఫ్ గార్డ్స్ అనేటటువంటి వైలేట్ అయినాయో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం వినాలమ్మ నో లెట్ ఎస్ టాక్ అబౌట్ వేరియస్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ టు తెలంగాణ పీపుల్ వర్ వైలేటెడ్ ఐ విల్ గివ్ యూ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ సో తెలంగాణ ప్రజలకు కల్పించినటువంటి రక్షణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలా ఉల్లంఘనకి గురయ్యాయో ఏ విధంగా ఉల్లన ఉల్లంఘనకు గురయ్యాయో మనం మాట్లాడుకుందాం నేను సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనేటటువంటి ఇస్తాను అండ్ ఇఫ్ యూ రైట్ దీస్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ యూ కెన్ ఫెచ్ వెరీ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఓకేనా జాగ్రత్తగా వినండి ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వాజ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ వీక్ రీజనల్ కమిటీ మనం జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది the gentlemen's agreement which formed the basis for the formation of the state of andhra pradesh on november 1st 1956 it has mentioned 14 important aspects 14 mukhyamaina vishayalu danlo mention cheyabaddai 14 mukhyamaina tante rakshanalu telangana prajalaki ivabaddai gentlemen's agreement dwara pedda manushula oppandam dwara ani cheppi cheptunnam and under the provisions of provision number 8 9 10 and 11 of gentlemen's agreement gentlemen's agreement lo mention chesinatvanti 14 provisions lo ప్రొవిజన్ నెంబర్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ఏం చెప్తాయంటే ది టాక్ అబౌట్ ద రీజనల్ కౌన్సిల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద రీజనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ద హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం ఒక రీజనల్ కౌన్సిల్ అనేటటువంటిది ఒక ప్రాంతీయ మండల్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు అవ్వాలని చెప్పి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో నిర్ణయించబడ్డం అనేటటువంటి జరిగింది ద రీజనల్ కౌన్సిల్ అండ్ ఇట్స్ మెంబర్ వర్ గివెన్ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టు రైజ్ ద ఇష్యూస్ అండ్ ప్లైట్ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ సో ద మెంబర్స్ ఆఫ్ రీజనల్ కౌన్సిల్ కి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేటటువంటి బాధ్యతలు ఇచ్చారు ఎటువంటి బాధ్యతలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రజల యొక్క కష్ట నష్టాలు అండ్ తెలంగాణ ప్రజలు ఫేస్ చేస్తున్నటువంటి ఇబ్బందులు బాధలని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొచ్చేటటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీని తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ కి అప్పగించడం అనేటటువంటి జరిగింది మరి ఎప్పుడైతే ఈ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి స్టాట్యూటరీ స్టాటస్ చట్టబద్ధత తీసుకురావడానికి నోట్ ఆన్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రపోజ్ ఫర్ తెలంగాణ రీజియన్ అనేటటువంటిది పార్లమెంట్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడ్డం అనేటటువంటి జరిగిందో ద టర్మ్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ హాస్ బీన్ ప్రపోజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజనల్ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ అనేటటువంటి పదానికి బదులుగా కమిటీ అనేటటువంటి పదాన్ని వాడడం అనేటటువంటిది జరిగింది యాజ్ ద నేమ్ కమిటీ ఇండికేట్స్ దిస్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ తర్వాత కాలంలో జస్ట్ ఒక అడ్వైజరీ బాడీగానే వ్యవహరించి వ్యవహరించగలిగింది తప్ప సో అది ఒక కౌన్సిల్ గా ఒక పవర్ఫుల్ ఎంటిటీ గా ఇన్స్టిట్యూషన్ గా వ్యవహరించలేకపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఎందుకంట ఆంధ్ర రీజియన్ కి చెందినటువంటి పొలిటికల్ ఎలీట్ ఎవరైతే ఉంటారో రాజకీయ నిష్ణాతులు ఎవరైతే ఉంటారో రాజకీయ ఉద్దండులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ కమిటీ యొక్క స్కోప్ ని తగ్గించేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ద స్కోప్ ఆఫ్ ద కమిటీ వాజ్ రెడ్యూస్ టు ఎ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ కమిటీ యొక్క పరిధిని తగ్గించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ ద కమిటీ వాజ్ టు యాక్ట్ మియర్లీ యాజ్ ఎ సజెషన్ కమిటీ జస్ట్ ఒక అడ్వైజరీ బాడీగా మాత్రమే యాక్ట్ చేయగలిగింది తప్ప సో ఆంధ్ర లీడర్స్ యొక్క ఈ వైలేషన్స్ గానీ లేకపోతే ఆంధ్ర లీడర్స్ తెలంగాణకు చేస్తున్నటువంటి అన్యాయం మీద గానీ పూర్తి స్థాయిలో పోరాడలేకపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది అర్థమైందా సో ఇక్కడ చూడండి ఎంత తెలివైనటువంటి దీంతో ముందుకు వచ్చారు మనం ఒక పంట చేను ఉందమ్మా ఒక పంట చేను మనం కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ఒక
ఈ పన్నికొక్కులు అండ్ దాంతోపాటు పురుగులు నేల పురుగులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చొచ్చుకు రావడం అనేటటువంటి జరిగింది మన పంటని సర్వనాశనం చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సో కంచ అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ పీపుల్కి రక్షణగా ఏది యాక్ట్ చేయాలి తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ అనేటటువంటిది యాక్ట్ చేయాలి దాని బలం అనేటటువంటిది నిండుగా ఉందనుకోండి దట్ కెన్ రెసిస్ట్ దట్ కెన్ డిఫెండ్ ద ఇన్జస్టిసెస్ అండ్ డిస్క్రిమినేషన్స్ ఆఫ్ ఆంధ్ర పీపుల్ కానీ ఏం జరగడం అనేటటువంటి జరిగింది కంచ బలహీనంగా ఉండడం వల్ల ఈ ఆంధ్ర పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలంగాణ రిసోర్సెస్ ని సమర్థవంతంగా కొల్లగొట్టుకోగలిగారు అర్థమైందా క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను అండ్ ద కమిటీ వాజ్ మేడ్ వే వీకర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్ అండ్ అథారిటీ బోత్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ప్రాక్టీస్ ఆన్ పేపర్ అండ్ దాంతో పాటు ఇంప్లిమెంటేషన్ లో కూడా ప్రాక్టికల్ గా కూడా కమిటీ అనేటటువంటిది చాలా బలహీనంగా మార్చడం అనేటటువంటి జరిగింది ఈ కమిటీని ద కమిటీ వాజ్ నాట్ ఈవెన్ ఎలో టు డెలివరేట్ ఆన్ ముల్కీ రూల్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి అండ్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు ఫినాన్షియల్ మ్యాటర్స్ ఆర్థిక పరమైనటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి గురించి కూడా కమిటీ డెలిబరేట్ చేసేటటువంటి చర్చించేటటువంటి అవకాశం లేకపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఎ వీక్ రీజనల్ కమిటీ హౌ కెన్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ టూల్ టు ఎన్షూర్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ టు తెలంగాణ పీపుల్ అది ఎలా ఎఫిషియెంట్ గా బలహీనంగా కమిటీ ఏ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ ప్రజల్ని బలోపేతం చేయడంలో అది ఎలా నో ఉపయోగపడగలదు ఎలా వర్క్ చేయగలదు అర్థమవుతుందా ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఇన్స్టెన్స్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ వీకర్ రీజనల్ కమిటీ అండ్ నౌ లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ టు తెలంగాణ తెలంగాణ పీపుల్ వర్ వైలేటెడ్ చూడండి సెకండ్ వన్ వచ్చేసి వైలేషన్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ రైట్స్ గివెన్ టు తెలంగాణ లీడర్స్ తెలంగాణ సామాన్య ప్రజానీకానికే కాకుండా తెలంగాణకి చెందినటువంటి రాజకీయ నాయకులకు కూడా తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం అనేటటువంటి జరిగిందమ్మా ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఫోర్టీన్త్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వాట్ డస్ ఇట్ సే ద హెచ్పిసిసి హైదరాబాద్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ షుడ్ బి కంటిన్యూ టిల్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు అది కంటిన్యూ అవ్వాలి అని చెప్పి ప్రొవిజన్ అనేటటువంటిది ఉంటే దానికి వ్యతిరేకంగా దానికి ఎగనెస్ట్ గా దాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ తెలంగాణ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే డిజాల్వ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మా అండ్ దిస్ హ్యాంపర్డ్ ద తెలంగాణ పొలిటికల్ లీడర్షిప్ టు రేజ్ దేర్ వాయిస్ ఆన్ నేషనల్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్లో వాళ్ళకు జరుగుతున్నటువంటి అన్యాయాన్ని రేజ్ చేయడంలో నేషనల్ లెవెల్లో ప్రజానీకానికి చాటి చెప్పడంలో ఇది ఒక అబ్స్టెకుల్ గా నిలవడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ అప్ టు ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు ఎమర్జెన్సీ తర్వాత జనతా ప్రభుత్వం అనేటటువంటిది ఏర్పడేంత వరకు కాంగ్రెస్ హెజ్మొని అనేటటువంటిది ఉండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క డామినెన్స్ అనేటటువంటిది ఉండేది కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్పుడు హై కమాండ్ పాలిటిక్స్ అనేటటువంటివి పాటించడం అనేది జరిగేది అంటే హై కమాండ్ లో ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటుందో హై కమాండ్ ఏదైతే నిర్ణయం తీసుకుంటుందో స్టేట్ లెవెల్లో కూడా లీడర్షిప్ అదే నిర్ణయాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి ఉండడం అనేటటువంటిది జరుగుతుందన్నమాట సో ఇప్పుడు ఏం జరిగింది హైదరాబాద్ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఒకప్పుడు ఏదైతే ఉండేదో హెచ్పిసిసి దాన్ని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో డిజాల్వ్ చేసేసారు దానివల్ల హై కమాండ్ కి తన తమ వంతుగా తమ వాయిసెస్ ని వినిపించుకునేటటువంటి అధికారాలు గానీ వెసులుబాటు గానీ ఎవరికి లేదు తెలంగాణ రాజకీయ నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కల్పింపబడలేదని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ క్లియర్ కట్ వైలేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ నెంబర్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అండ్ నో అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ బై నీలం సంజీవరెడ్డి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి మొదటి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినటువంటి నీలం సంజీవరెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ గా ఎవరిని నియమింపకపోవడం కూడా ఒక ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి విషయంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు లెట్ ఇస్ లుక్ ఎట్ ప్రొవిజన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వాట్ ప్రొవిజన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ సేస్ ఇఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర ద డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ విల్ బి ఫ్రమ్ తెలంగాణ అండ్ వైస్ వర్సా ముఖ్యమంత్రి ఒకవేళ ఆంధ్ర రీజియన్ కి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయితే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో హిస్ డిప్యూటీ షుడ్ బి ఫ్రమ్ తెలంగాణ రీజియన్ ముఖ్యమంత్రి ఒకవేళ తెలంగాణ రీజియన్ కి చెందినటువంటి వ్యక్తి అయితే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ ఆంధ్ర రీజియన్ అర్థమైందా సో అది ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది బట్ ఎగ్నెస్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ ప్రొవిజన్ ఏ
సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ సిక్స్త్ ఫింగర్ ఇన్ ద ఆర్మ్ సో మనకి సిక్స్త్ ఫింగర్తో పుట్టేటటువంటి వాళ్ళకి ఆ సిక్స్త్ ఫింగర్ ఎలా అయితే ఉపయోగపడదో సేమ్ అలాగే డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ కూడా అనవసరం ఇట్ ఈస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్నెసరీ అని చెప్పి ఆయన నమ్మడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాస్ వైలేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొవిజన్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ ఆఫ్ ద జెంటిల్ మెన్స్ అగ్రిమెంట్ వాట్ డస్ దిస్ ప్రొవిజన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ అండ్ థర్టీన్ సే ద క్యాబినెట్ షుడ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఇస్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ క్యాబినెట్ లో వంద మంది ఉంటే అరవై మంది తప్పకుండా ఎవరు ఉండాలి ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉండాలి నలభై మంది తప్పకుండా ఎవరు ఉండాలి తెలంగాణ వాళ్ళు ఉండాలి సో ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ క్యాబినెట్ లో మెంబర్షిప్ అనేటటువంటిది ఇవ్వాలి తెలంగాణకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ క్యాబినెట్ మెంబర్స్ షుడ్ బి ఫ్రమ్ తెలంగాణ అని చెప్పి మనకి అక్కడ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ప్రొవిజన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ చెప్తుంది కానీ దీన్ని ఎప్పుడైనా పాటించారా అంటే పాటించడం అనేటటువంటిది జరగదు దీన్ని కూడా వైలేట్ చేయబడ్డం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ సబ్ కేటగరైజేషన్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్ట్రీస్ ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి ప్రొవిజన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలోని పదమూడవ ప్రొవిజన్ ఏం చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది టూ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ విల్ బి అసైన్ టు మినిస్టర్స్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ సో ఈ ఫాలోయింగ్ ఫైవ్ పోర్ట్ఫోలియోస్ లో రెండు తప్పకుండా తెలంగాణకు చెందినటువంటి మంత్రులకు అప్పగించాలని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఏదో ఐదింట్లో ఏంటి హోమ్ ఫినాన్స్ రెవెన్యూ ప్లానింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఎట్సెట్రా సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో రెండు పోర్ట్ఫోలియోస్ తెలంగాణకి ఇవ్వాలని చెప్పారు కదా రెండు తప్పకుండా తెలంగాణ మినిస్టర్స్ ఇచ్చారు కానీ ద డీ ఫ్యాక్టో అథారిటీ ఎవరి చేతుల్లో ఉండేది అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ ముఖ్యమంత్రి చేతుల్లోనే పెట్టుకోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది హోమ్ మినిస్ట్రీ అనేటటువంటిది తెలంగాణకు చెందినటువంటి ఒక నాయకుడికి అప్పగించిన లా అండ్ ఆర్డర్ అనేటటువంటిది ముఖ్యమంత్రి తన చేతుల్లో పెట్టుకోవడం అనేటటువంటిది జరిగేది అదెట్ట అలా ఎలా కుదురుతుంది చూసారు ఎంత తెలివిగా అంటే ఆన్ పేపర్ నిజంగా ఎవరు హోమ్ మినిస్టర్ తెలంగాణకు చెందినటువంటి వ్యక్తి కానీ అథారిటీ ఎవరి చేతుల్లో ఉండేది చీఫ్ మినిస్టర్ చేతుల్లో ఉండడం అనేటటువంటి జరిగేది ఇది ఎక్కడి మోసం గమనించాలి అండ్ దాంతో పాటు కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఈ మినిస్ట్రీ ఏదైతే ఉందో అది తెలంగాణ నాయకులకు అప్పగిస్తే ఈ కామర్స్ అండ్ మినిస్ట్రీని మూడు నాలుగు బ్రాంచెస్ గా కేటగిరీస్ గా డివైడ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే వన్ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఒక మంత్రికి ఇంకొక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఒక అండర్ లో ఉండాలి ఇంకొక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఒక అండర్ లో ఉండాలి ఇంకొక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఒక అండర్ లో ఉండాలని చెప్పి ఇప్పుడు ఏం జరిగేది చూడండి కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీకి చెందినటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణ లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన్నే నియమించినప్పటికీ ఆయన అండర్ లో ఈ నాలుగు సబ్ కేటగిరీస్ లో ఒక కేటగిరీని ఆయన చేతుల్లో పెట్టడం అనేది జరిగింది అర్థమైందా తెలంగాణ నాయకుల చేతుల్లో పవర్ లేకుండా వాళ్ళ యొక్క పదవిని నిర్వీర్యం చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది డిజాల్వ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో దీస్ ఆర్ క్లియర్ కట్ గ్రాస్ వైలేషన్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఇన్ ద ప్రొవిజన్స్ ప్రొవైడెడ్ బై జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అర్థమవుతుందా నాన్న క్లియర్ గా అర్థమవుతుందని చెప్ అనుకుంటున్నాను క్లారిటీ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను నౌ లెట్ ఎస్ గెట్ టు ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ దేర్ వాజ్ గ్రాస్ వైలేషన్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ తెలంగాణ పీపుల్ వినండి జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ వాటర్ రిసోర్సెస్ జల వనరులు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎక్కువగా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి పరిమితం అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది ఆంధ్ర ప్రాంతానికి అందించడం అనేటటువంటి జరిగింది తెలంగాణ పిజెంట్రీ రైతులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తీవ్రమైనటువంటి నష్టాలని చూడడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఈ పక్షపాత ధోరణి వల్ల ఈ బయాస్ నేచర్ వల్ల సో ఏంటో చూడండి అమ్మ సో రైట్ ఆఫ్టర్ ద ఎనాక్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ న్యూ రీఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ స్టేట్స్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ తర్వాత కొత్త రాష్ట్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏర్పాటు అయ్యాయని చెప్పి మనం చెప్పుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది అవునా సో రైట్ ఆఫ్టర్ ఇట్స్ ఎనాక్ట్మెంట్ ఏం జరిగింది దే రెమోస్ డిఫరెంట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ దే రెమోస్ డిఫరెంట్ డిస్ప్యూట్స్ ఆన్ వాటర్ షేరింగ్ నదీ జలాల పంపిణీ విషయంలో చాలా వివాదాలు అనేటటువంటివి రైజ్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది వన్ సచ్ డిస్ప్యూట్ ఓవర్ ద షేరింగ్ ఆఫ్ కృష్ణా వాటర్స్ కృష్ణా నది ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి వాటర్స్ ని జలాలు ఏవైతే ఉంటాయో కృష్ణా నది జలాల పంపిణీ విషయంలో కూడా డిస్ప్యూట్ అనేటటువంటి తలెత్తడం అనేది జరిగింది బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ రైపారియన్ స్టేట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక మహారాష్ట్ర అండ్ అన్డివైడెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్
కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రైబ్యునల్ కేడబ్ల్యూడిటి లేదా బచావత్ కమిషన్ అని కూడా అండమనేటటువంటి జరిగింది సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ఎస్ బచావత్ అనేటటువంటి ఒక స్టేట్స్మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన యొక్క లీడర్షిప్ లో పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ట్రైబ్యునల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అండ్ రిమంబర్ దిస్ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఎవర్ ట్రైబ్యునల్ ఫర్ ఎ రివర్ డిస్ప్యూట్ ఒక రివర్ డిస్ప్యూట్ కి ఒక జల వివాదాలకు సంబంధించి దాన్ని రిజాల్వ్ చేయడానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి మొదటి ట్రైబ్యునల్ ఏంటి అంటే దిస్ బచావత్ ట్రైబ్యునల్ దేని ప్రకారం మీకు చేశారు ఇంటర్ స్టేట్ రివర్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఈ చట్టం ప్రకారం కృష్ణా వాటర్ డిస్ప్యూట్ ట్రైబ్యునల్ అనేటటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది అయితే చాలా డెలిబరేషన్స్ తర్వాత చాలా విస్తృతమైనటువంటి చర్చల తర్వాత దిస్ ట్రైబ్యునల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ గేవ్ ఇట్స్ అవార్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో తన తీర్పును ఇవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఏం చెప్పింది అంటే కృష్ణా నదీ జలాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి ఎంత ఎంత అవైలబుల్ ఉన్నాయంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్ జీరో టీఎంసీస్ టీఎంసీస్ వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి యూజ్ కి అవైలబుల్ గా ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది సో డొమెస్టిక్ యూసేజ్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ యూసేజెస్ కి అర్థమైందా ఈ టూ జీరో సిక్స్ జీరో టీఎంసీస్ ఆఫ్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని త్రీ స్టేట్స్ కి డివైడ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది మహారాష్ట్రకి ఇందులో ఫైవ్ సిక్స్టీ టీఎంసీస్ అప్పగించారు కర్ణాటకకి సెవెన్ హండ్రెడ్ టీఎంసీస్ అప్పగించడం అనేది జరిగింది వేర్ ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టీఎంసీస్ యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐ మీన్ బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర రీజియన్ కలిపి ఎయిట్ హండ్రెడ్ టీఎంసీస్ అప్పగించడం అనేటటువంటిది జరిగింది అయితే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు వచ్చినటువంటి ఎనిమిది వందల టీఎంసీస్ నదీ జలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రిస్ కృష్ణా రివర్ వాటర్ ఏదైతే ఉందో దానిలో మెజారిటీ ఆఫ్ వాటర్ అనేటటువంటిది ఎవరు లాక్కున్నారు తెలుసా అప్పటి ఆంధ్ర ప్రాంత వాసులు లాక్కోవడం అనేటటువంటి జరిగింది ఎక్కువ నదీ జలాలని అప్పటి ఆంధ్ర ప్రజలకి కేటాయించడం అనేటటువంటి జరిగింది ఇదెక్కడ అన్యాయం చూడండి దో మెజారిటీ ఆఫ్ ద కృష్ణా రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా బిలాంగ్ టు తెలంగాణ రీజియన్ కృష్ణా రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా ఎక్కువగా తెలంగాణ రీజియన్ లోనే మనకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూపిస్తాను చూడండి కానీ దానికంటే ముందు క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అంటే ఏంటి కృష్ణా నదీ జలాలని వాడుకునేటటువంటి ప్రాంతం ఎంత టెరిటరీ అయితే కృష్ణా నదీ జలాలని వాడుకోగలదు ఆ ప్రాంతం మొత్తాన్ని క్యాచ్మెంట్ ఏరియా అని చెప్పి అండమనేటటువంటి జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ లో కృష్ణా రివర్ బేసిన్ లేదా కృష్ణా రివర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా మీకు కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను ఇందులో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎంత ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది చూడండి జాగ్రత్తగా గమనించండి సో దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇదేదైతే ఉంటుందో ఇది ఉండడం అనేటటువంటి జరిగింది అవునా ఉండడం అనేది జరిగింది ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉండేటటువంటి ప్రాంతాన్ని మీరు గమనిస్తే ఇందులో త్రీ ఫోర్త్ ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏరియా అనేటటువంటిది ప్రెసెంట్ ఏ తెలంగాణ రీజియన్ కి చెందినటువంటిది ఇదంతా తెలంగాణ చెందినటువంటిదా కాదా సో మరి క్యాచ్మెంట్ ఏరియా తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఇంత మొత్తంలో చెంది ఉంటే ఏం జరగాలి వాటర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఆ విధంగానే జరగాలి కదా కానీ ఎగ్నస్ దట్ కృష్ణా వాటర్ లో అంటే దిస్ బచావత్ కమిటీ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి కేటాయించినటువంటి మొత్తం ఎనిమిది వందల టీఎంసీ నదీ జలాల్లో కేవలం థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే టూ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఎయిట్ సిక్స్ టీఎంసీస్ మాత్రమే ఎవరికి తెలంగాణ ప్రాంతానికి అప్పగిస్తే మిగిలినదంతా ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు ఆంధ్ర ప్రాంత వాసులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తీసుకోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది దీనివల్ల తెలంగాణ పీజెంట్రీ ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ రైతాంగం ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగింది దానివల్ల ఎటువంటి కన్సిక్వెన్సెస్ అనేటువంటి వచ్చిన ఎటువంటి పర్యావసనాలకి దారి తీసిందో దిస్ ఇన్ ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ వాటర్ సర్వీసెస్ ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వినాలి సో తెలంగాణ రైతాంగానికి తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం ఈ విధంగా జరగడం వల్ల దే వర్ ఫోర్స్ టు డిపెండ్ ఆన్ ట్యాంక్స్ ఫర్ ఇరిగేషన్ సో వాళ్ళు ఈ ట్యాంక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో చెరువులు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి రావడం అనేది జరిగింది వ్యవసాయం కోసం దాంతో పాటు వాటర్ ట్యాక్స్ లాంటి ఘోరాతి ఘోరమైనటువంటి ట్యాక్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వేయడం వల్ల అంటే ఒకవేళ కెనల్స్ అనేటటువంటివి వాళ్ళ పొలానికి రావాలంటే ప్రతి రైతు సంవత్సరానికి రెండు వందల రూపాయలు వాటర్ ట్యాక్స్ గా కట్టాలి అనేటటువంటి పాలసీస్ అండ్ బ్లాట్ అండ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అంటే ఒకవేళ ఒక పొలానికి ఒక నుయ్యి ఏదైతే ఉంటుందో వెల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది వేయించుకోవాలన్నా మోటార్ వేయించుకోవాలన్నా రైతులు తమ ఓన్ ఎక్స్పెన్సెస్ తో వేయించుకోవాలి గవర్నమెంట్ ఎటువంటి సబ్సిడీస్ గానీ ఎటువంటి ఆర్థిక సహాయం గానీ చేసేది కాదు దాని వల్ల సో అసల
మార్పులు రావడం అనేటటువంటి జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఫార్మర్స్ సూసైడ్స్ ఇన్ తెలంగాణ సో రైతులు విపరీతమైనటువంటి అప్పుల్లో కూరుకుపోవడం వల్ల రైతుల ఆత్మహత్యలు అనేటటువంటివి తెలంగాణ ప్రాంతంలో విపరీతంగా పెరగడం అనేటటువంటి జరిగింది లెస్ సీల్డ్ దిగుబడి ఏదైతే ఉంటుందో విపరీతంగా తగ్గడం వల్ల తెలంగాణ రైతుల యొక్క ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది విపరీతంగా తగ్గుముఖం పట్టడం అనేది జరిగింది ఇంక్రీజ్ ఇన్ రూరల్ ఇండెటెడ్నెస్ రూరల్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అప్పుల్లో కూరుకుపోవడం అనేటటువంటి జరిగింది విపరీతమైనటువంటి అప్పుల్లో జారుకోవడం అనేటటువంటి జరిగింది అండ్ తెలంగాణ రైతులు అప్పుల్లో కూరుకుపోవడం వల్ల అది ఒక టూల్ గా ఉపయోగపడింది ఎవరికి ఆంధ్ర మనీ లెండర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆంధ్ర మనీ లెండర్స్ విత్ డీప్ పాకెట్స్ అంటే బాగా డబ్బు ఉన్నటువంటి బాగా బలిసినటువంటి ఆంధ్ర లీడర్స్ ఆంధ్ర వడ్డీ వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తెలంగాణలో వడ్డీ వ్యాపారం చేసుకుంటూ అడ్డగోలుగా వడ్డీ వసూలు చేస్తూ దాని మీద శవాలని పీక్కు తినేటటువంటి రాబందులుగా మారడం అనేటటువంటిది జరిగింది తెలంగాణ ప్రజలు విపరీతమైనటువంటి కష్టాలని కన్నీళ్ళని చూడడం అనేటటువంటిది జరిగింది నేను ఎప్పుడూ చెప్తానమ్మా మన ఉద్యమం కానీ లేకపోతే మన రాష్ట్ర ఏర్పాటు కానీ లేకపోతే మన అస్తిత్వం ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నామో దిస్ ఆల్ నో డిఫరెంట్ దిస్ ఆల్ నో రిజల్ట్ ఆఫ్ వేరియస్ సాక్రిఫైసెస్ చాలా సాక్రిఫైసెస్ త్యాగాల మూలంగా మనం ఇప్పుడు ఈ స్టేట్ హుడ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం సో వీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ దోస్ పీపుల్ ఆ దోస్ మార్టియర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దోస్ పీపుల్ ఎవరైతే ఈ మనకి ఈ వెసులుబాటు అనేటటువంటిది ఈ రాష్ట్ర హోదాని తెచ్చినటువంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు మనం గౌరవించుకోవాలి అర్థమైందా అది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ అంత కష్టాలు అనేటటువంటి మన రైతులు చూడడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఓకేనా మరి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ దీస్ ప్రొవిజన్స్ నో జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లోని ప్రొవిజన్స్ వైలేట్ కాబట్టాయో చూడండి సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చూడండి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ తెలంగాణ సర్ప్లస్ ఫండ్స్ తెలంగాణ యొక్క మిగులు నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆంధ్రాకి తరలిపోవడం అనేటటువంటి జరిగింది సో నేను జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం చెప్పేటప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫోర్టీన్ ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అందులో ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఏంటి అంటే విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ మనం మాట్లాడుకోవడం అనేది జరిగింది సో ఫస్ట్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ ఏం చెప్తుంది ద ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ అండ్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ స్టేట్ యొక్క జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆ ఖర్చుల్ని ఇట్ షుడ్ బి బాన్ ప్రపోర్షనేట్లీ బై టూ రీజియన్స్ ఆన్ ఎ ప్రపోర్షన్ అండ్ ఎ రైట్ ప్రపోర్షన్ అవి షేర్ అవ్వాలి and the balance of income from telangana should be reserved for the expenditure of telangana you know the expenditure on the development of telangana itself telangana nunchi ochinatuvanti migulu nidhulu evaithe untayi evaithe migultunnayo avi telangana yokka deeni kosam maatrame telangana yokka abhiruddhi samagra abhiruddhi kosam maatrame upayoginchadam anetatuvanti jaragali but it has never done in both in spirit and practice malli cheptunnanu asalu implement avadam anetatuvanti eppudu jaragaledu sarigga eppudu ee provision anetatuvanti implement kaabadaledu this provision had been grossly violated by andhra political elite since there is an ambiguity on deciding the right proportion so ikkada proportion ani cheppi annaru proportionately ane padam vaadaru gaani ikkada em cheppaledu what proportion anetatuvanti the gentlemen's agreement lo mention chesara mention cheyaledu this ambiguity this confusion this you know clarity lekapovadam edaithe untundo danni ఆంధ్ర లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లివరేజ్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసుకుని తెలంగాణ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణని దోపిడీ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది టు క్లియర్ దిస్ అన్సెట్ అయినట్టు ఈ ఆంబిగ్యూటీ కన్ఫ్యూజన్ ని క్లియర్ చేయడానికి బై ద టైమ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బడ్జెట్ సో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క బడ్జెట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఎప్పుడైతే ప్రవేశపెట్టారో అప్పుడు సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ అనేటటువంటి ప్రపోజ్ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది బై స్టేట్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ స్టేట్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రపోజ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది ఎందుకు దిస్ ఆంబిగ్యూటీ దిస్ అన్సెర్టైనిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని క్లియర్ చేయడానికి కన్ఫ్యూజన్ ని క్లియర్ చేయడానికి దీనిలో భాగంగా ఏం చెప్పారు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ షుడ్ బి పేడ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ ఇన్కమ్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ టూ ఇస్ టు వన్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆన్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఎవరైతే ప్రతినిధులుగా నియమింపబడతారో వాళ్ళ యొక్క మెయింటెనెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో మెయింటెనెన్స్ ఖర్చుల్ని టూ ఇస్ టు వన్ రూపాయలు అంటే ఒకవేళ మొత్తం సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ కింద మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి దానికి రెండు కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటటువంటిది భరిస్తే అదే ఆంధ్ర రీజియన్ భరిస్తే ఒక కోట్ అనేటటువంటి తెలంగాణ రీజియన్ భరించడం అనేటటువంటిది జరగాలి అర్థమైందా సో ది సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సింప్లీ మీన్ గవర్నర్స్ ఆఫీ
అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అయినటువంటి ఒక రోజు ముందు వరకు ద పెన్షన్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ ఏరియా వుడ్ బి ఎగ్జెప్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఏరియాస్ ఇన్కమ్ సో ఆ ముందు ఎవరైతే రిటైర్ అయ్యారో ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళకి పెన్షన్స్ అనేటువంటి వస్తాయి కదా ఆ పెన్షన్స్ ని ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ సంపాదన నుంచి ఆ పర్టికులర్ రీజియన్ ఇన్కమ్ నుంచి పే చేయాలా అంటే కాదు సో న్యూ స్టేట్ ఫార్మేషన్ తర్వాత ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ హ్యాస్ టు బేర్ ద పెన్షన్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ టూ ఇస్ టు వన్ రేషియో సో ఇక్కడ డివిజన్ అనేటటువంటిది ఉండదు ఇప్పుడు బోత్ ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఎంప్లాయీస్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ సపోజ్ వంద మంది ఉన్నారనుకోండి ఈ వంద మందికి సపోజ్ మూడు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది అనుకోండి నెలకి పెన్షన్స్ కి సో ఈ మూడు కోట్ల రూపాయలు రెండు కోట్ల రూపాయలు అనేటటువంటివి నో ఆంధ్ర భరించాలి ఒక కోటి రూపాయలు అనేటటువంటివి తెలంగాణ ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ రీజియన్ అనేటటువంటిది భరించాలి క్లారిటీ వచ్చిందా నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ అండ్ దాంతో పాటు ద ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద డెట్స్ దట్ వర్ మేడ్ ప్రియర్ టు ఫస్ట్ నవంబర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరుకు ముందు రెండు రాష్ట్రాలు చేసినటువంటి అప్పుల మీద వడ్డీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రెస్పెక్టివ్ రీజియన్స్ యొక్క ఇన్కమ్ ఆయా ప్రాంతాల యొక్క ఆదాయం నుంచే చెల్లింపులు అనేటటువంటివి జరగాలి వెరాజ్ ఇన్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఏవైతే అప్పులు చేస్తారో ద ఇంట్రెస్ట్ షుడ్ బి పేడ్ ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద ఎక్స్పెన్సెస్ స్పెంట్ ఆన్ పర్టికులర్ రీజియన్ ఇవన్నీ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటాయి కానీ చాలా ఈజీ అమ్మా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది నేను చెప్తాను చూడండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అవ్వక ముందు రెండు రాష్ట్రాలు ఉండేవా కాదా ఉండేవి ఏంటవి హైదరాబాద్ స్టేట్ ఒకటి ఆంధ్ర స్టేట్ ఒకటి ఓకేనా ఆంధ్ర స్టేట్ కి అప్పుడు సపోజ్ పది కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉంది అనుకోండి అప్పటి హైదరాబాద్ స్టేట్ కి సపోజ్ పది కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఉంది అనుకోండి ఈ పది కోట్ల రూపాయలు అప్పు ఏదైతే ఉంటుందో హైదరాబాద్ స్టేట్ పది కోట్ల రూపాయలు అప్పు మీద సపోజ్ నెలకి పది లక్షల రూపాయలు వడ్డీ కడుతున్నారు అనుకోండి ఆంధ్ర స్టేట్ కూడా పది లక్షల రూపాయలు వడ్డీ కడుతుంది అనుకోండి ఈ వడ్డీని ఎలా చెల్లించాలంటే ముందు చేసిన అప్పులు కదా ముందు చేసిన అప్పులు కాబట్టి ఎలా చెల్లించాలంట రెస్పెక్టివ్ రీజియన్స్ ఇన్కమ్ నుంచి తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క ఇన్కమ్ నుంచి ఈ పది లక్షలు చెల్లించాలి ఆంధ్ర రాష్ట్రం యొక్క ఇన్కమ్ నుంచి ఈ పది లక్షలు అనేటటువంటి చెల్లించాలి ఆంధ్ర రీజియన్ యొక్క ఇన్కమ్ నుంచి పది లక్షలు చెల్లించాలి క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు తర్వాత ఏమైంది హైదరాబాద్ స్టేట్ అండ్ ఆంధ్ర స్టేట్ రెండు కలిపి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఏర్పడ్డాయి కదా దాని తర్వాత ఒక పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్ ఒక పర్టికులర్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అనేటటువంటిది కడుతున్నారు అనుకోండి సపోజ్ ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కట్టడానికి సపోజ్ యాభై కోట్ల రూపాయలు అవసరం అనుకోండి ఎగ్జాంపుల్ గా నేను చెప్తున్నాను యాభై కోట్ల రూపాయలు అవసరం కానీ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ మీద యాభై కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దగ్గర లేవు కాబట్టి అప్పు చేస్తున్నారు సో ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద అయ్యేటటువంటి ఖర్చు ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఎలా ఖర్చు పెట్టాలంటే ఇన్ ప్రపోర్షన్ టు ద ఎక్స్పెన్సెస్ స్పెండ్ అనే పర్టికులర్ రీజియన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ఉపయోగం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎవరికి ఉంటుంది ఎక్కువ ఇప్పుడు సపోజ్ ప్రాజెక్ట్ కి నుంచి సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఉపయోగం ఆంధ్రకు ఉంది ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉపయోగం మాత్రమే తెలంగాణకి ఉందనుకోండి తెలంగాణ రైతులకు కానీ ఉందనుకోండి అప్పుడు యాభై కోట్లలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆంధ్ర వాళ్ళు కట్టాలి ఆంధ్ర రీజియన్ నుంచి ఇన్కమ్ చెల్లించాలి సో ఇన్కమ్ నుంచి చెల్లించాలి ఫార్టీ పర్సెంట్ అనేటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి చెల్లించాలి ఈ విధంగా సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో మన ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఈ రకమైన ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి మెన్షన్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది దాని తర్వాత కూడా ఇంకొక కన్సెన్సెస్ కూడా ఏర్పడడం అనేది జరిగింది దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం వినండి అకార్డింగ్ టు ద కన్సెన్సెస్ మేడ్ బిట్వీన్ రీజనల్ కమిటీ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి అండ్ అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మధ్య ఒక అగ్రిమెంట్ అనేటటువంటి సైన్ అయింది దేని గురించి ఆన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ టు బి ఫాలోడ్ ఫర్ ద ఎలొకేషన్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ బిట్వీన్ టూ రీజియన్స్ సో ఖర్చులు ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఏ విధంగా ఖర్చు పెట్టాలనేటటువంటి దాని మీద ఫండ్స్ ఎలా ఖర్చు పెట్టాలనే దాని మీద ఒక కన్సెన్సెస్ ఒక అగ్రిమెంట్ కుదరడం అనేటువంటి జరిగింది రెవెన్యూ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ షుడ్ బి అలోకేటెడ్ టు బోత్ రీజియన్ సెపరేట్లీ ఏ రీజియన్ యొక్క ఇన్కమ్ ఆ రీజియన్ దే ఏ రీజియన్ యొక్క ఎక్స్పెండిచర్ ఆ రీజియన్ దే తెలంగాణ ప్రా
మనకి లోకల్ సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్స్ ఉంటాయి స్థానిక సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయి వాటి మెయింటెనెన్స్ కానీ లేకపోతే విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఇతర వెల్ఫేర్ గ్రాంట్స్ అనేటువంటి అందించింది అనుకోండి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మనీ ఏమైనా సాయం చేసింది అనుకోండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అది ఎలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే ఎలా ఎలుకేట్ చేయాలంట సపోజ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మూడు కోట్ల రూపాయలు అనేటటువంటిది అందించినట్టయితే రెండు కోట్ల రూపాయలు ఆంధ్రాకి ఇవ్వాలి కోటి రూపాయలు తప్పకుండా తెలంగాణకి ఇవ్వాలి అని చెప్పి నిర్ణయించడం అనేది జరిగింది బట్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎప్పుడైనా సరిగ్గా ఇంప్లిమెంట్ చేశారా అంటే చెయ్యనే లేదు దేర్ వాజ్ గ్రాస్ వయోలేషన్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ యాజ్ వెల్ సో కం తెలంగాణ యొక్క ఆదాయం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆంధ్రాకి తరలిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది తెలంగాణ యొక్క సంపద ఏదైతే ఉంటుందో అది ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఆంధ్ర నాయకుల యొక్క జోబుల్లోకి తరలిపోవడం అనేటటువంటిది జరిగింది మీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్స్ వేర్ ఇన్ దేర్ వాజ్ గ్రాస్ వైలేషన్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ ప్రొవైడెడ్ టు తెలంగాణ పీపుల్ క్లారిటీ వచ్చిందమ్మ మరి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వినాలన్న సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చూడండి సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్ టు ఆంధ్ర పీపుల్ తెలంగాణకి సంబంధించినటువంటి వ్యవసాయ భూములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విరివిగా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులు పర్చేజ్ చేయడం కొనుగోలు చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఎగనెస్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ రైట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో చూడండి కొద్దిగా మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళాలి చూడండి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో ఎప్పుడైతే ఆపరేషన్ పోలో కల్మినేట్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగిందో ఎల్స్ట్వైల్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇండియన్ యూనియన్ లో చేరడం అనేటటువంటి జరిగిందో జరిగిన తర్వాత టూ ఇంపార్టెంట్ గవర్నమెంట్స్ వచ్చినాయి ఒకటి జనరల్ చౌదరి మిలిటరీ గవర్నమెంట్ సెకండ్ ఎంకేవి లోడి సివిలియన్ గవర్నమెంట్ ఎంకేవి లోడి సివిలియన్ గవర్నమెంట్ సమయంలో ఎనాక్ట్ అయినటువంటి ఒక ఇంపార్టెంట్ చట్టం ఏంటి అంటే హైదరాబాద్ టెనెంట్ అండ్ ల్యాండ్ లా యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఈ చట్టం ఏం చేస్తుంది ఇట్ ప్రోహిబిట్స్ ద సేల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఇన్ తెలంగాణ టు నాన్ తెలంగాణ పీపుల్ నాన్ తెలంగాణ పీపుల్ కి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి తెలంగాణ తెలంగాణ ఎత్తరులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వ్యవసాయ భూములు అమ్మకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కానీ జేఎన్ చౌదరి మిలిటరీ గవర్నమెంట్ ఎంకే విలోడి సివిలియన్ గవర్నమెంట్ టైమ్ లోనే చాలా హ్యూజ్ మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ఆంధ్ర పీపుల్ ఇన్ టు తెలంగాణ రీజియన్ మనం గమనించాం రైట్ చాలా మంది తెలంగాణ ప్రాంతంలోకి రావడం అనేటటువంటి జరిగింది అని చెప్పి మనం మాట్లాడుకోవడం అనేటటువంటి జరిగింది సో ఆ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఆంధ్ర పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ చట్టం యొక్క ప్రొవిజన్స్ ని అతిక్రమిస్తూ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాంతాలని వాళ్ళు కొనుగోలు చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది ద ఫెక్టైల్ గోదావరి బేసిన్ ఇక్కడ గంగా అని పెట్టాను చూడండి బట్ గోదావరి బేసిన్ కి చెందినటువంటి ల్యాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వరంగల్ అండ్ నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్స్ కి చెందినటువంటి చాలా ల్యాండ్స్ ని ఈ యాక్ట్ ని ఈ చట్టాన్ని అతిక్రమించి వాళ్ళు కొనుగోలు చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ ఈవెన్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ లో ఎయిత్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఎనిమిదవ ప్రొవిజన్ ఏదైతే ఉందో అది ఏం చెప్పడం అనేటువంటి జరుగుతుంది సేల్ అండ్ పర్చేజ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ ఇన్ తెలంగాణ షల్ బి సబ్జెక్ట్ టు తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ సో ఒకవేళ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి వ్యవసాయ భూములు అమ్మకాలు కొనుగోలు జరగాలి అంటే ఎవరి అనుమతి తీసుకోవాలి తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క అనుమతి అనేటటువంటి తీసుకోవాలని చెప్పి జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ చెప్పడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అవునా అండ్ ఇది కూడా వైలేట్ కాబడింది ఎందుకంటే అప్పటికే చాలా మంది ఆంధ్ర లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సారీ ఆంధ్ర పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ద బ్యూరోక్రటిక్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం అనేటటువంటి జరిగింది సో రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అందరిలో అన్నింటిలోనూ వాళ్ళే ఉండడం వల్ల ఇట్ వాజ్ వెరీ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు బై దీస్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ సో విస్తృతంగా ఈ వ్యవసాయ భూములు కొనుగోలడం కొనుగోలు చేయడం వాళ్ళకి సులభతరం అవ్వడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మ సో ఈవెన్ జెంటిల్మెన్స్ అగ్రిమెంట్ అగ్రిమెంట్ ఇచ్చినటువంటి సేఫ్ గార్డ్స్ రక్షణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా వైలేట్ కాబడ్డాయి అని చెప్పి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీస్ ఆంధ్ర కొలనిస్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి వలసదారులు ఎవరైతే ఉన్నారో వలస వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మిలియన్స్ ఆఫ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి చాలా భూభాగాన్ని వాళ్ళు తమ అండర్లోకి తెచ్చుకోవడం కొనుగోలు చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది వితౌట్ ద పర్మిషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ యూనో విత్ ద
the safeguards of telangana people were grossly violated sixth important instance student so sixth important instance vachesi violation of safeguards in the employment sector udyoga niyamakala vishayamlo kuda so telangana people ki chaala anyayam jarigindani cheppi manam cheppochu ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరించిన మొదటి రోజు నుంచి నవంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది వరకు ఆంధ్ర ఎంప్లాయర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అండ్ దాంతోపాటు పొలిటికల్ ఎలీట్ ఎవరైతే ఉన్నారు రాజకీయ ఉద్దండులు ఎవరైతే ఉన్నారో దే హ్యావ్ డన్ ఇన్జస్టిస్ టు రిక్రూటింగ్ ప్రమోటింగ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రింగ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఎంప్లాయీస్ తెలంగాణ ఉద్యోగుల నియామకాల్లో తెలంగాణ ఉద్యోగాలకి ఉద్యోగులకి ప్రమోషన్లు ఇవ్వడంలో వాళ్ళ ట్రాన్స్ఫర్స్ విషయంలో చాలా అన్యాయం అనేటటువంటి చేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందంట ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే రాష్ట్రం అవతరించిన తర్వాత పార్లమెంటు ఆర్టికల్ సిక్స్టీన్ క్లాస్ త్రీ తనకిచ్చినటువంటి పవర్స్ని అధికారాలను ఉపయోగించుకుని ఒక చట్టం చేసిందండి ఏంటి ఆ చట్టము అంటే పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ యాజ్ టు రెసిడెన్స్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అర్థమైందా సో ఈ యాక్ట్ అనేటువంటి చేయడం అనేది జరిగింది పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అని చెప్పి చెప్తాం సో ఈ యాక్ట్ యొక్క ఎయిమ్ ఏంటి అబాలిషింగ్ ఆల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ యూనో రెసిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ వివిధ రాష్ట్రాలు ఫాలో అవుతున్నటువంటి లోకల్ రిక్వైర్మెంట్స్ రెసిడెన్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని అబాలిష్ చేయడం అంటే ముల్కీ రూల్స్ లోకల్స్ కి మాత్రమే ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి ప్రొవిజన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అలాంటి చట్టాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కొట్టివేయడం రాష్ట్రాల్లో అండ్ ఎనాక్టింగ్ ఎక్సెప్షన్స్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ద స్పెషల్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మణిపూర్ త్రిపుర అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ సో అన్ని రాష్ట్రాల్లో లోకల్స్ కి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలనేటటువంటి లోకల్స్ కి కొంత ఉద్యోగాలు కేటాయించాలనేటటువంటి ప్రొవిజన్ ని కొట్టేసి కొన్ని రాష్ట్రాలకు మాత్రం ఎక్సెప్షన్స్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది ప్రత్యేక రక్షణలు పార్లమెంట్ ఈ చట్టం ద్వారా ఇచ్చింది ఏంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణ పీపుల్ కి సేఫ్ గార్డ్స్ అనేవి ఉండాలి లేకపోతే ఆంధ్ర ఎంప్లాయీస్ మొత్తం ఉద్యోగాలన్నీ వాళ్ళకే చెందితే మణిపూర్ త్రిపుర అండ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ప్రాంతాల్లో కూడా అక్కడ లోకల్స్ కి కొంత రిజర్వేషన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి పార్లమెంట్ నిర్ణయించడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి కాను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ పర్టికులర్ చట్టం ఏదైతే ఉంటుందో దట్ పట్ దట్ మీన్స్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ప్రకారం కొన్ని రూల్స్ అనేటటువంటివి తీసుకురావడం అనేది జరిగింది ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రూల్స్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ నైన్ లో ఇష్యూ చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది సో దాని ప్రకారం తెలంగాణకి దిస్ పర్టికులర్ ఎక్సెప్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో ఈ రూల్స్ అనేటటువంటివి ఏం చెప్తాయి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు ఎవరికి కేటాయించాలని చెప్తాయి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వినండి అకార్డింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ యాక్ట్ దట్ ఈస్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఎ పర్సన్ ఈస్ కన్సిడర్ టు బి నేటివ్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఓన్లీ ఇఫ్ ఈ లివ్స్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఇన్ తెలంగాణ తెలంగాణలో గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తెలంగాణ యొక్క నేటివ్ గా లోకల్ గా పరిగణింపబడడం అనేది జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే కేవలం ఈ నేటివ్స్ కి మాత్రమే ఇవ్వడం అనేటటువంటి జరగాలి టు గెట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వన్ మస్ట్ హావ్ సెటిల్డ్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ ఫర్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పదిహేనేళ్లు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉంటున్నటువంటి వ్యక్తికి మాత్రమే ఉద్యోగాలు అనేటటువంటి ఇవ్వాలనేటటువంటి ప్రొవిజన్ చెప్పడం అనేటటువంటి జరిగింది సిమిలర్లీ ఫర్ ఎవ్రీ సెకండ్ జాబ్ అవుట్ ఆఫ్ త్రీ జాబ్స్ ఇన్ ద సెక్రటేరియట్ సో రాష్ట్ర సచివాలయం ఏదైతే ఉందో సచివాలయంలో ప్రతి మూడు జాబుల్లో రెండు జాబులు అంటే టూ థర్డ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ అనేటటువంటి ఎవరికి ఇవ్వాలి నేటివ్స్ కి మాత్రమే ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం అనేటువంటి జరిగింది అక్కడ కూడా దిస్ రూల్ ఆఫ్ నేటివిటీ రూల్ ఆఫ్ రెసిడెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పాటించాలని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదా పార్లమెంట్ చేసినటువంటి ఈ చట్టం ఏదైతే ఉందో అది చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది అండ్ దిస్ నేటివిటీ రూల్స్ అప్లై ఓన్లీ టు నాన్ గజిటెడ్ పోస్ట్ ఈ నేటివిటీ రూల్స్ అనేటటువంటివి నాన్ గజిటెడ్ పోస్ట్ కు మాత్రమే అప్లై అవుతాయి గజిటెడ్ పోస్ట్ కు మాత్రమే అప్లై అవ్వు అండ్ ఇన్ లోకల్ బాడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ రిక్రూట్మెంట్ ఇన్ తెలంగాణ రీజియన్ లోకల్ బాడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మున్సిపాలిటీస్ లేకపోతే పంచాయత్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యోగాలకు మాత్రమే ఇవి అప్లై అవుతాయి గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా ఉండొచ్చు గజిటెడ్ ఆఫీసర్స్ కి ఇక్కడ నేటివిటీ రూల్స్ అనేవి అప్లై అవ్వవు అని చెప్పి చెప్పడం అనేటటువంటి జరిగింది అయితే కానీ అండర్ సెటైన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి పరి
వాళ్ళందరి లిస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో లిస్టుని తయారు చేసి ప్రతి నాలుగు నెలలకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి అందించాలి ఏ ఎక్సెప్షనల్ సర్కంస్టాన్సెస్లో ఆ పలానా వ్యక్తి తెలంగాణ వ్యక్తి కాకపోయినా తెలంగాణ రీజియన్లో ఉద్యోగం అనేటటువంటిది కల్పించారు ఏ రీజన్స్ మీద కల్పించారు ఆన్ వాట్ గ్రౌండ్స్ ఆఫ్ వాట్ బేసిస్ అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి తప్పకుండా ఒక రిపోర్ట్ అనేటటువంటిది పంపించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పడం అనేటటువంటిది జరిగింది అనమాట బట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సో దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిడ్ చేసి అప్పటి ఉందరు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లీడర్షిప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏం చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది సో తెలంగాణలో ఆంధ్ర పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు కల్పించడం అనేటటువంటిది జరిగింది దిస్ ఎ గ్రాస్ వైలేషన్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ చూడండి సో మరి దిస్ పర్టిక్యులర్ పబ్లిక్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ దీన్ని ఆంధ్ర పొలిటికల్ లీడర్స్ ఎలా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు ఎలా వైలేట్ చేశారో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వినండి చూడండి వైలేటెడ్ ఆల్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అబౌవ్ యాక్ట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎగ్జంప్షన్ అండర్ స్పెషల్ సర్కంస్టాన్సెస్ విచ్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద అబౌవ్ యాక్ట్ యాక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రొవిజన్ ప్రింట్ నో ఎగ్జంప్షన్ అండర్ స్పెషల్ సర్కంస్టాన్సెస్ కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో సో దిస్ రూల్ ఆఫ్ నేటివిటీకి ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు అని చెప్పి చెప్పారు కదా దాన్ని విపరీతంగా యూనో వైలేట్ చేయడం అనేది దాన్ని విపరీతంగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసి యూనో చాలా మంది ఆంధ్ర పీపుల్ కి తెలంగాణలో ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మెనీ నాన్ లోకల్స్ వర్ హైడ్ హియర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గివ్ పోస్టింగ్స్ టు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇన్ వన్ ప్లేస్ చాలా మంది లోకల్స్ ని సో ఇక్కడ పోస్టింగ్స్ అనేటువంటివి ఇచ్చారు ఏ ప్రాతిపదికన హస్బెండ్ ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కాబట్టి సో ఆంధ్రాకి చెందినటువంటి వైఫ్ కూడా ఇక్కడ ఉద్యోగం ఇవ్వాలి అనేటటువంటి దీంతో యూనో ఈ ఈ పర్టికులర్ ఇది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ ప్రొవిజన్ లివరేజ్ చేయడం అనేది జరిగింది ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం అనేది జరిగింది దాంతో పాటు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్స్ బై ద పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్స్ దట్ దెర్ వాజ్ నో ఎలిజిబుల్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ సో ఆ పర్టికులర్ పొజిషన్ ని ఫిల్ చేయగలిగేటటువంటి ఎఫిషియెంట్ పీపుల్ తెలంగాణ ప్రాంతంలో లేరు అనేటటువంటి ఒక అబద్ధపు నెపంతో ఒక భూటకపు నెపంతో ఏం చేయడం అనేటటువంటి జరిగింది లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కాకుండా నాన్ లోకల్ క్యాండిడేట్స్ కి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు అనేటటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది అపాయింట్మెంట్స్ ఆన్ సింపతి అండ్ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ సో సింపతి అండ్ హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ మీద కూడా అపాయింట్మెంట్ అనేటటువంటి ఇచ్చారు ఒకవేళ తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఒక ఎంప్లాయీ చనిపోతే అక్కడ ఆంధ్ర రీజియన్ లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి అంటే యూనో వాళ్ళ కొడుక్కో లేకపోతే వాళ్ళ యొక్క భార్యకు వీళ్ళందరికీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉద్యోగాలు వచ్చేటట్టు చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది దాని కంపాషనేట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండి సో ఈ విధంగా ఉపయోగించుకున్నారు చూసారు ఏ విధంగా ఆ పర్టికులర్ ఎక్సెప్షనల్ సర్కంస్టాన్సెస్ అనేటటువంటి క్లాజ్ ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగిందో నెక్స్ట్ చూడండి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో ద ఫార్మర్ చైర్మన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ కమిటీ సో తెలంగాణ రీజనల్ కమిటీ యొక్క ఫార్మర్ చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో హైగ్రీవాచారి వరంగల్ కి చెందినటువంటి హైగ్రీవాచారి ఆయన గవర్నమెంట్ కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అర్జీ పెట్టుకోవడం అనేటువంటి జరిగింది దేని గురించి తెలంగాణ ప్రాంతంలో లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్ పీపుల్ కి జాబ్స్ అనేటటువంటి వస్తున్నాయి దాని గురించి కొద్దిగా పట్టించుకోండి మాకు తీవ్రమైన అన్యాయం జరుగుతుంది సో చదువుకున్నటువంటి ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్నటువంటి ఎంతో మంది యువత సో చాలా నష్టానికి గురవడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది అని చెప్పి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కి అర్జీ పెట్టుకుంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దానిపై ఒక కమిటీని కూడా వేయడం అనేటటువంటిది జరిగిందమ్మ రైట్ సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్ దిస్ పర్టికులర్ క్లాస్ నేను సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేటటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది సో ఆల్ దీస్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సో మీకు టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉండేటటువంటి స్టాండర్డ్ బుక్స్ లో ఉండేటువంటి కంటెంట్ ని నేను ఒక ఆర్గనైజ్డ్ గా ఎగ్జామ్ ఓరియెంటెడ్ గా మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఒకలాగా పెట్టడం అనేది ఒక స్ట్రక్చర్డ్ వేలో పెడుతున్నాను సో మీరు చక్కగా దీన్ని లివరేజ్ చేసుకోండి అండ్ దిస్ పర్టికులర్ నోట్స్ మీకు కావాలంటే సో మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో జాయిన్ అవ్వండి నేను అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తున్నాను వీలైతే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మన వీడియోస్ ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఎలా ఉంది అనేటటువంటి విషయం కూడా కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ ద సపోర్ట్ అండ్ ఆల్ ద లవ్ సో ఫార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా ఫ్రీ ఇనిషియేట